ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഏരിയസ് ഓഫ് പാരലോഗ്രാം ഷോൺ ബിലോ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പാരലോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് പാരലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആയിരിക്കും ഈ സൈഡ് ഇസ് പാരലൽ ടു ദിസ് സൈഡ് ആൻഡ് ദിസ് സൈഡ് ഇസ് പാരലൽ ടു ദിസ് സൈഡ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പാരലോഗ്രാമിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ആൻഡ് ദിസ് പാരലോഗ്രാമിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ട് പാരലോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ആ പാരലോഗ്രാം എടുത്ത് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ആ പാരലോഗ്രാം ഒരു സൈഡ് രണ്ട് സൈഡ് നമുക്കറിയാം ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് ഈ ആംഗിൾ ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ പാരലോഗ്രാമിന്റെ ഏരിയയുടെ ഫോർമുല ആണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം എത്രയാണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതാണ് ബേസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബേസിലേക്ക് വരയ്ക്ക് അപ്പുറത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബേസിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഈ ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് താഴേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന വരേനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇതെന്താന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ബേസ് എത്രയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഫൈൻഡിങ് ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സി ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെന്ന് അറിയാം ഈ സൈഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയില്ല കാരണം ഇതും ഈ സൈഡും എത്രയാന്ന് അറിയില്ല ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഈ കഷ്ണം എത്രയാന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ സൈഡ് അറിയാം ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാണ് നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കാരണം ഇത് നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈൻഡിങ് ഹൈറ്റ് കൺസിഡർ ഇതിനെ നമുക്ക് എ ബി സി ഡി ഇ എ ബി സി ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ റേഷ്യോ എന്താണ് ആംഗിൾ റേഷ്യോ ഇസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇസ് ടു നയൻറ്റി അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സൈഡ് റേഷ്യോ എന്താണ് സൈഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എസ് ടു വൺ എസ് ടു റൂട്ട് ടു അപ്പം ഇപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന സൈഡിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താണ് നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സ് ആണെന്ന് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പം എക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും സി ദിസ് കോമ്പിനേഷൻ ഡയഗണൽ ആയിട്ടുള്ള പെയേഴ്സിനെ ഇൻഡു ചെയ്യണം പെയർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻഡു ചെയ്യണം ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡയഗണലി ഓപ്പോസിറ്റ് പെയർ ഉള്ളതിനെ ഇൻഡു ചെയ്യണം ടു ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു ഇത് ഒറ്റയ്ക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് റൂട്ട് ടു സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ റൂട്ട് ടു ടു ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ റൂട്ട് ടു വന്നാൽ വി ഹാവ് ടു റാഷണലൈസ് ഇറ്റ് ടു ബൈ റൂട്ട് ടുവിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ റാഷണലൈസ് ചെയ്യും താഴെ റൂട്ട് ടു ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ബൈ റൂട്ട് ടു ചെയ്യണം അപ്പം എന്ത് കിട്ടും ടു റൂട്ട് ടു ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എത്രയാണ് ടു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എസ് ടു അപ്പം ഈ ടു ഈ ടു കട്ടായി പോയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ അവിടെ തീർന്നോ തീർന്നില്ല ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ റൂട്ട് ടു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ഫോർ റൂട്ട് ടു എന്ന ആൻസർ കിട്ടി ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ പാരലോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈ ഒരു പാരലോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എഗെയിൻ ഇത്
നയൻറ്റിക്ക് എതിരെയാണ് ടു എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാണ് സിക്സ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് ആണെന്ന് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സോ വാട്ട് ഇസ് എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡയഗണലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഡയഗണലിന് ഒരു പെയർ ഇല്ലാത്തത് അതിനെ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ അപ്പം ഇതാണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം ഇനി ഏരിയ എന്താണ് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് എത്രയാണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ബേസ് അത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് ത്രീ ആണ് സോ ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ ഏരിയ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിക്കോണം ഫോർ റൂട്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതാണ് നമ്മുടെ ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി ഗോട്ട് ദാറ്റ് ആൻസർ